അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും നമ്മെ ഓർത്തയാളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തയാളാണ് ഒരു സ്വഹാബി പറയുകയാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ നബിയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധമായ ജന്മത്തിൽ ബക്കികൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോയി ഒരുപാട് സമയം അവിടുന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു ഒരുപാട് ദ്വാ ചെയ്ത് അവിടുത്തെ കവിൾ തടങ്ങളിലൂടെ കണ്ണീരിങ്ങനെ ചാലിട്ടൊഴുകാൻ തുടങ്ങി ദ്വാ ചെയ്ത് ദ്വാ ചെയ്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ കബറാളികൾക്കും സലാം പറഞ്ഞ് അവസാനം ഞങ്ങളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് മോഹിക്കുകയാണ് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഞാനൊന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് മോഹിക്കുകയാണ് കൂടെയുള്ള സഹാബികൾ ചോദിച്ചു നബിയേ ഞങ്ങളല്ലയോ നബി അങ്ങയുടെ സഹോദരന്മാർ അല്ല നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരന്മാരല്ല എന്റെ സന്തോഷത്തിൽ എന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ദുഃഖത്തിൽ എന്റെ കൂടെ നിന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരന്മാരെന്ന് പറയുന്നവർ അവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാളും സ്വന്തം ധനത്തെക്കാളും എന്നെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിലെന്ന് മോഹിക്കുന്നവരാണ് അവർ ഹബീബായ റസൂലുള്ള പറയുകയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവരെ തിരിച്ചറിയുക എന്നറിയുമോ ഞാൻ അവരെ പരലോകത്ത് വെച്ച് അന്വേഷിക്കും ഏകാന്തമായ മഷറിൽ വെച്ച് ഞാൻ അവരെ ഓരോരുത്തരെയും എന്റെ ഹൗമിൽ കൗസറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരും നബിയേ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അങ്ങവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങവരെ ദർശിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങവരെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്ത അവയവങ്ങൾ കൈകാലുകൾ കഴുകിയത് മുഖം കഴുകിയത് കാലുകൾ കഴുകിയത് അതെല്ലാം കത്തിത്തിളങ്ങുന്നവരായി അവരുടെ നിസ്കാരത്തിലൂടെ ഒലൂഹിലൂടെ അവരെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുകയും എന്റെ ഹൗദുൽ കൗസറിലേക്ക് എന്റെ ഹൗദുൽ കൗസറിലേക്ക് അവരെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കാല റസൂലുള്ള അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ചു അവിടുന്ന് ഒരുപാട് സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി ഒരുപാട് സംസാരങ്ങൾ നടത്തി അള്ളാഹുവുമായി അള്ളാഹുവേ മുസാനബിക്ക് നീ ഇന്ന കെലിമാക്കിയില്ല റബ്ബേ ഐസാനബിയ നീ നിന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് പടച്ചില്ല റബ്ബേ വക്കുലൈമാന മുൽക്കൻ ദാവൂദിക്കും സുലൈമാൻ നബിക്കും വലിയ രാജാധികാരം നീ നൽകിയില്ല അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് നബിയേ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട അന്ത ഹബീബി വലീലി അങ്ങന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനും എന്റെ മഹാ സ്നേഹിതനുമാകുന്നു രണ്ടു വാക്കാണത് ആ ഹബീബായ നബിക്ക് അള്ളാഹു താല സ്നേഹത്തോടെ നൽകുകയാണ് അവിടുന്ന് നിസ്കാരം എന്താ ഹബീബ് ഹലീല് ഹബീബ് പണ്ഡിതന്മാരി രണ്ട് വാക്കിനെയും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണോ അള്ളാഹു താല തൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ആ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാസം അല്ലേ ഞാൻ മറക്കപ്പെട്ട ഒരു നിധിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ എന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടി ലോകത്ത് മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചു അതിൻ്റെ കാരണക്കാരനായി ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല മുഹമ്മദ് ഹബീബാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആരാണോ തന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത് ആ വ്യക്തിയാണ് ഖലീൽ ഉദാഹരണമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീൽ ഉള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം അലഹിസലാം റസൂറുള്ള രണ്ടു ആയിരുന്നു 
റസൂലുള്ള രണ്ടും ആയിരുന്നു റസൂലുള്ള ഹബീബു ആണ് അള്ളാഹു തന്റെ തീരുമാനാക്കുന്ന ആളുമാണ് എന്താണോ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി അത് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെയും തൃപ്തി എന്താണോ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ തൃപ്തി അത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെയും തൃപ്തി ുംകമുണ്ടാക്കിയപ്പോ മുഹമ്മദ് നബി അതിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളെ പാർപ്പിച്ചു അള്ളാഹു നരകമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അതിനെ ഊതിക്കെടുത്തി ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു തമ്പുരാന്റെ ഹബീബായ റസൂൽ ശ്രമങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയതാണ് നിസ്കാരം ആ അമ്പത് വക്കത്ത് പിന്നീട് അഞ്ചു വക്കത്താക്കി ചുരുക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹ സമ്മാനം നോക്കൂ നിങ്ങൾ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് ഭൂമിയിൽ വെച്ചാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അള്ളാഹു താല വഹയു മുഖേന ജിബിരി മുഖേനയാണ് നിർബന്ധമാക്കിയത് എങ്കില് നിസ്കാരം എന്ന നമ്മുടെ ഈ കർമ്മമുണ്ടല്ലോ ആകാശലോകത്തിന്റെ പവിത്രമായ റബ്ബിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് രാജാതിരാജനും സർവാധിനാഥനുമായ അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ പവിത്രമായ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് അവിടുന്നാണ് അള്ളാഹു താല ഇന്ന സ്വലാത്ത കാനത്ത് അലൽ മുഖ്മിനീന കിതാബം മൗക്കൂത്ത നിശ്ചയമായിട്ടും നിസ്കാരം സമയബന്ധിതമായ നിർബന്ധ കർമ്മമായിട്ട് മാറിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബായ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു എന്റെ ആനന്ദം നിസ്കാരത്തിലാണ് എനിക്ക് സുഗന്ധം നല്ല ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഭാര്യമാരോടുള്ള സമ്പർക്കം നല്ല ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ജീവിതത്തിലെ എന്റെ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനീങ്ങളെ ലോകത്ത് പ്രവാചകർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഈ നിസ്കാരത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നുവല്ലോ ഹബീബായ റസൂലുള്ളയല്ലേ കബ ഷരീഫിന്റെ അടുക്കൽ നിസ്കരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ റസൂലുള്ളാഹി പവിത്രമായ ആ തല അവിടുത്തെ ആ നെറ്റിത്തടം ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുമ്പോഴല്ലേ ഒക്കുബത്തുബിന് അബീമു ഐതെന്ന് വൃത്തികെട്ടവൻ വന്നുകൊണ്ട് എന്നോ അറുത്തിട്ട് പോയ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാല ചാർത്തിയത് അവിടുന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയെ കാണാതെ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ച് നടന്നു എവിടെയാണ് എന്റെ ഉപ്പ അവസാനം കാണുന്നു ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ആനന്ദിക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിൽ വളരെ വേദനയോടെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ കിടക്കുകയാണ് ഫാത്തിമ ബീവി അടുത്തു പോയിരുന്നു അവിടുത്തെ മൃദുലമായ കൈകൾ കൊണ്ട് സുജൂതിൽ കിടക്കുന്ന റസൂലുള്ളാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയുടെ ആ പിരടിയിൽ നിന്ന് ആ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ കുടൽമാല അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുമ്പോഴല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കരയുന്ന ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ കണ്ണീർ തുടച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മോളെ കരയ മോളെ നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോല് കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ആ സ്വർഗം നിന്റെ ഉപ്പയായ ഞാനാണടി മോളെ എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നിസ്കാരത്തിലായിരുന്നു അന്നി നരസ്നേഹി നമസ്കരിച്ചു കിടന്ന പോതി തിരുവങ്കഴുത്തിൽ ഒരൊട്ടകത്തിൻ കുടൽമാല ചാർത്തിപ്പാനെ ലഭിച്ചുള്ളൂ നമുക്ക് ഭാഗ്യം വള്ളത്തോളിന്റെ വരികളാ അബൂജകല് പറഞ്ഞു ഇനിയെങ്ങാനും മുഹമ്മദ് നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അവന്റെ പിരടിയും തലയും ഞാൻ ചവിട്ടും അവന് ഞാൻ ചവിട്ടി അങ്ങ് കൊല്ലും റസൂലുള്ള കാബയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ശത്രുക്കൾ അപൂജകളിൽ ചവിട്ടാൻ വേണ്ടി ചൊല്ലുന്നു നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് അത്ഭുതകരമായ ഒരാരാധനയാണ് അതവന് സഹിക്കുന്നില്ല അവന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് അത് സഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടവൻ ചവിട്ടാൻ ചൊല്ലുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഷോക്കേറ്റതുപോലെ അവൻ പിന്നോട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നു ആളുകൾ ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം അവൻ പറഞ്ഞു ഞാനെങ്ങാനും മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിരുന്നെങ്കിൽ 
Niskerikin adegah tinja cuti baga tum Muhammadu Rasul inja cuti baga tum Waliya wari tigon dulu wari walayam yan kando Adin de wari nalanggalum Yenne ingane pidikyan wari nadi boleh nikutoni Allah barang nabiye la tu tuh Ninggalan bende wakil kel kelle Abenya ninggalan seri kelle Was judu waktu terib Ninggal suju udah jadi dulu Ninggal ada samret cagera itu nyan unda Abang beli kena mereka beli kete Allah berani, abang beli alaan lalu, abang beli kena mereka beli kete. Sana dengar zabaniya, angin abang yang anu beli cut abang dah lalu itu bandal, abang takar teri pada makan, yang zabaniya kelaya mal kelabu beli kum. Muka ninggal, yang de priya peta beri, ini miskar yang dallo, adu nampu da samskar yang mai marum boran, nampal bijigal adu nade, imadu di, miskar yang di nindet tunan, yang nu baranya, miskar yang surga tindet takola, yang nu baranya, miskar yang bishwasi udahum, abishwasi gal udahum, ida il bijikun na karya mana nu baranya, ah miskar yang nampal nilam ur Tane, adik caya tadi nala anu mungkin inggalé, ini samuh til abad zaman inggalum, kuitte kriti inggalum, venda abruti inggalum, dhara alam aitu beri nanti. Adik samskar alam aitu marial, adik idia aitu marial, utluma uhiya ilai kami nel kitab. Nabiye, ang Quran ilu lantia manggal samuh til nubaranya udikanam. Waktimi swala, ninggal niskar yang dilan urutanam. Adin de pertiaga de yang dana. Inna swala ta tanha anil fasha ibal mungar. Karena ini niskar yang, yella melayat sama aydin atau tum, yella vritti gat ta sengadi galat atau tum manusia nta dayu. Sneh mula mere, noku ninggal, nammu de idail, nammu de kudum bangal kidail. Nampu da sekolah gali, nampu da perisaran gali, yang lain orang gali lom, tetik gali lom, kucing gali tiang gali lom, berdi kuno. Ayah anak dili panggali gali, nampu da makhluk, nampu da sandaan enggal, walang beri nna pudiya talamora, adu beraya denggil, nanti lala beri an, alenggil beri ayah beraya denggil lom, rajat tul lala beri an, yang lu paran yang nampu ka beri mati murtuan gali illa, karena nampu da nampu da makhluk an. Nampu da sahodar enda makhlan, nampu da ayelwa asih uda makhlan. Yendu gunda, nabar ilinni apa je yang sampai kena de. Nyaan parayate, abar uda kudum banggal ilni skar munda agun nillya, abar ilni skari kena nillya. Nyaan parayate, nampu da traya algal lorap beriti itu nde. Yenda magen skari kena bena anne, yenda magal skari kena bena anne. Orap beriti itu nde, nampu da alu itu nukya. Nampalah beres sekolah lek pernah ni berdo. Nampalah garis tu beres niskari kena nanti. Celah alat alat garis tu illya. Niskaran sekolah garis il saugeria perdi itu boleh undau illya. Celah sekolah garis il nampuk kadai ada ribis sih illya. Abang SSLC perdi kuno, plus tu perdi kuno, abang degree jayu kuno, elem jayu kuno. Sekolah garis il pogo nampu deh abimana mau itu perum makhl undau. Bace. Nampalah beres sekolah garis il samayat terulah luhur niskaran ruwai kuno nanti ayam ni serdi killya. Prabhada samayat tu subah niskar tinne berindi nampal abar tati unar tari lya Juma ku bolu kerjanya beri al salu beri luan nte korang tu curup kara nnoid beradi baran nte nampal ada padli ilin wari kilometer nuli lula wari Christian school Juma ay lula diwasam rende kali nyan utse udah beli di kena dunia lada ar kod bishel lya tu parayan tu daya rekshida kalan Percaya kuttiga lalai, niskar agar itu lewat macam, wujud bishewo melalui hati rekshida kel, anggennya makhluk pedi piki gayum, balar tu gayum cium bo, beli ayat segala ini, jumak boleh poga tak sandaan engalai, nampu da makhluk balan berum bo, pinne anggennya yan, abarin lind nampu nan mabradi cikuga, pinne anggennya yan, abar madya bani gula awad nampu samre cikuan gariga, pinne anggennya yan, wujud haram kandal. Adil ni, ni enda magen bintu ni, ni golum ni, ni nampal orang pikuga. Adil nampal cahaya ni engil, nama saya num, nampu de makhluk kondom beriye petaweri. Niskar tindak karya til sradayu lada raga nam inna swala 
ta tanha anil fahsha ibal mungar adu tadayum enna kaaryathil samshayam illa ende kaaranam ningal aalochu nokku oru manushyante niskaram ennadinte bhangi onnu aalochu nokku ningal udaharanam raabila nammal elunnelkugayaan പ്രഭാത നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി സുഭ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താഴെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി തന്നെയാണ് അള്ളാഹു താല പ്രഭാതത്തെയും പ്രദോഷത്തെയും നോക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മലക്കുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾ ഹസറിന്റെ സമയത്തും സുബയുടെ സമയത്തും പരസ്പരം സന്ധിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈ വസല്ലം ഹസറിന്റെ സമയത്ത് അവർ ഒരു വിഭാഗം ഇറങ്ങുകയും മറ്റൊരു വിഭാഗം ഇവർ വന്ന ശേഷം തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും സുബയുടെ സമയത്തും അപ്രകാരം തന്നെ നേരത്തെ വന്നവർ തിരിച്ചു പോവുകയും നേരത്തെ പോയവർ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ അടിമകളെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചത് അള്ളാഹുവിനോടാ മലക്കുകൾ പറയുന്നത് അവർ നിസ്കരിക്കുന്നവരാകുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ അവരിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അവർ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് പോരുന്നതിനെന്ന് മലക്കുകൾ നമ്മെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് അഭിമാനം പറയുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് സുബഹിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഉണർന്നിട്ടില്ല മനുഷ്യർ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ ലോകത്തുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കൊപ്പം നമ്മളും ഉണർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൃത്തിയാവുകയാണ് ഒതുചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉണരുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം നിസ്കരിക്കലാണ് നമ്മൾ പല്ല് തേക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം നിസ്കരിക്കലാണ് നമ്മൾ ഒതൂ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം നിസ്കരിക്കലാണ് ആ ഒരൊറ്റ ഒതൂ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല അതിന്റെ ഓരോ ദുഃഖകൾ അതിന്റെ ഓരോ മഹത്വങ്ങൾ ഒതൂവിന്റെ ഓരോ പ്രത്യേകതകളും അതിന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന കൂലയും അത്തുഹൂറു മിഫ്താഹുൽ ജന്മിത്താഹു സ്വല നിസ്കാരത്തിന്റെ താക്കോൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തുറക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വരികയാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ കുടുംബം എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്റെ അയൽവാസികൾ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്റെ നാട്ടുകാർ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ് അവരെല്ലാവരും കൃപിലയിലേക്ക് മുന്നിടുകയാണ് വെളുത്തിട്ടില്ല സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാലും ഇതാ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മുന്നിട്ട് കബായിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ ഏറ്റവും വലിയവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് യഹയിലൊക്കെ അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ ഗസാലി ഇമാമ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവേ നീയാണ് ഏറ്റവും വലിയവനല്ല ഞാനിതാ നിന്റെ നിസ്സാരമായ ഒരടിമ എന്നോട് എങ്ങോട്ട് തിരിയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനിതാ പടിഞ്ഞാട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നോട് ഏത് രീതിയിൽ കൈപൊക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനിതാ അങ്ങനെ കൈപൊക്കിയിരിക്കുന്നു റബ്ബേ അങ്ങനെ ചെയ്യാണ് എന്നിട്ടോ എന്നിട്ടവൻ പറയുന്നത് എന്താവും അത് പടച്ചോനുള്ളതാണ് ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളിൽ പെട്ടയാളാണ് ഇത് നേരത്തെ രാവിലെ പറഞ്ഞ ഒരാൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാ കള്ളം പറയാ 
പിന്നെ എങ്ങനെയാണവൻ സിനിമ കാണുന്നത് പിന്നെ അവൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സീരിയൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ടി വികളിൽ വരുന്ന ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന കോമഡി പരിപാടികൾക്ക് മുന്നിൽ അവർ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത് കള്ളക്കച്ചവടം നടത്തുന്നത് ഹറാമ് തിന്നുന്നത് കാരണം ഇവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അനമിനൽ മുസ്ലിമീ ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളിൽ പെട്ടവനാണ് ഇങ്ങനെ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടോ പിന്നെ ഫാത്തിഹ ഓതാണ് അതിൻ്റെ മഹത്വമൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഫാത്തിഹ ഉമ്മുൽ കിതാ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അധ്യായം ഫാത്തിഹത്തുൽ കിതാ ഓതാണ് സൂറത്ത് ഓതുകയാണ് റുക്കുവയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തുകയാണ് അല്ലേ അള്ളാഹിനെ വാഴ്ത്ത سبحان ربي العظيم وبحمده فسبح اسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم ان الله تعالى قران الاوذري بيتപ്പോ اجعلوها في ركوعكم اد നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റുക്കൂഇൽ ചെല്ലുകയും സബ്ബിഹ് ഇസ്മ റബ്ബിക അലല എന്നുള്ള ആയത്ത് അവദിച്ചപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ സുജൂദിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെല്ലയാണ് അവിടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പടച്ചവൻ അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ റഹ്മാനായ നാഥൻ അല്ലേ ഇടയിൽ ചെറിയ ഒരു ഇരുത്തയിരിക്കും ഏഴ് ദുആകളല്ലേ പറയുന്നത് ഏഴ് ദുവാകൾ കാരുണ്യം ചൊരിയണേ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണേ രിസക്ക് ചൊരിയണേ ഇങ്ങനെ ഏഴ് ദുവാകൾ അള്ളാഹുവിനോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ ചെറിയ ഒരിരുത്തം അതിൻ്റെ നിബന്ധനയായിട്ട് തന്നെ അത് കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കരുതെന്നും നന്നായി ചുരുക്കരുതെന്നും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് കാണാം അത്രയും ചെറിയ ഒരിരുത്തം ഇരിക്കുമ്പോഴേ ഏഴ് ആകൾ അള്ളാഹുവിനോട് നടത്തുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ സുജൂത് വീണ്ടും പിന്നെ എഴുന്നേറ്റിതേപോലെ തശഹൂദ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് സലാം വീട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അവസാനിക്കുമ്പോ മലക്കുകളോട് സലാം പറയുമ്പോ വലതുഭാഗത്തുള്ള സലാം പറയപ്പെടേണ്ട എല്ലാവരോടും നമ്മൾ സലാം പറയുമ്പോ ഇടതുഭാഗത്തുള്ളവരോട് സലാം പറഞ്ഞ് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിരമിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ അസംഖ്യം പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരികയാണ് ഈ നന്മകളാണ് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായിച്ചു കളയുന്നത് എന്ന് ഖുർആാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കാരക്കയുമായി വന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ചുംബിച്ചു റസൂലുല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള സുഹാബിയാണ് പെട്ടെന്നാണ് സങ്കടം തോന്നിയത് ഞാൻ ചെയ്തത് വലിയ ഒരഭിവേകമാണല്ലോ അള്ളാ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ അടുക്കൽ അടുക്കൽ പോയി നബിയോട് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചു ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത സുഹാബിയാണ് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയോ റസൂൽ അള്ളാക്ക് വലിയ ഒരു ദുഃഖം പക്ഷേ മൗനമായിട്ടിരുന്നു അതുല്യസ്ര ചിന്തിച്ചു റബ്ബേ ഞാൻ നരകാവകാശിയാകുമോ പകലിന്റെ രണ്ടറ്റങ്ങളിലും രാത്രിയുടെ ആദ്യയാമത്തിലും നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ നിസ്കാരം നിങ്ങൾ അങ്ങ് നിർവഹിക്കലോടുകൂടെ പാപങ്ങളൊക്കെ അള്ളങ്ങ് വായിച്ചു കളയുന്ന 
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് സഹാബികളോട് ചോദിച്ചു നബിയെ അലി ഹാദാ ഖാസ്സ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിനു മാത്രമുള്ളതാണോ അം ലിൻ നാസ് ആമ അതോ ഇതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണോ അതേ ഇതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ബൽ ലിൻ നാസ് ആമ ഇതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് മിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഓരോ ഒന്നിനും അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ വലിയ സ്ഥാനവും പവിത്രതയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ള ഓരോന്നിനും ഒന്നോർത്തു നോക്കൂ നമ്മൾ അതിൽ നിർവഹിക്കുന്ന സുജൂദിനെ കുറിച്ചും ഓർത്തു നോക്കൂ അക്കുറബുമായ കൂനുൽ അബുദുമി റബ്ബിഹി വഹുവ സാജിദുൻ ഒരു വ്യക്തി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുക്കുന്നത് സുജൂദ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലോകം മുഴുവൻ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു വന്യജമു വശജറു യസ്ജുദാൻ വള്ളിച്ചെടികൾ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു മരങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു വലില്ലാഹി യസ്ജുദു ലഹു മൻ ഫിസ് സമാവാതി വ മൻ ഫിൽ അർ ആ ഒരു സുജൂത് നിർണിതമായ സമയത്ത് ഒതുവോടു കൂടെ ഖബിലക്ക് മുന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ് അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ സുഹാബി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് മുഴുവൻ സമയവും വല്ലാത്ത സൽക്കർമ്മത്തിലായി അവിടുന്ന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സദാ സമയവും നബിയുടെ പിന്നിൽ തന്നെ അവിടുന്ന് മാറുന്നില്ല രാത്രി തണുപ്പുള്ള രാത്രി അള്ളാഹുവിന്റെ റസോല് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേ എന്നെ ദിവസം പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ദരിദ്രനാണ് എനിക്ക് വലിയ തോട്ടങ്ങൾ വേണോ ഈ തപ്പന തോട്ടങ്ങൾ വേണോ മലഞ്ചെരിവുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആടുകളും ഒട്ടകങ്ങളും എനിക്ക് വേണോ ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല പിറ്റേ ദിവസം എന്നോട് വീണ്ടും അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു ശ്രബിയത്തെ നിനക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചോദിച്ചു കൊള്ളുക അവസാനം ഞാൻ കണ്ണീരോട് കൂടെ അവിടത്തോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോട്ടം വേണ്ട നബിയെ എനിക്ക് മൃഗങ്ങളെ വേണ്ട നബിയെ എനിക്ക് പണം വേണ്ട നബിയെ എനിക്ക് വേണ്ടത് സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയോടുള്ള സഹവാസമാണ് അവ നിനക്കതുണ്ടാകും റബിയാത്തെ നീ വേറെ വല്ലതും എന്നോട് ചോദിച്ചു കൊള്ളുക വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നബിയെ അത് തന്നെ മതിയാ റസൂലല്ല അവിടുന്ന് റസൂലുള്ള പറയുകയാണ് അത് തന്നെ മതിയെങ്കിൽ കുറെ സുജൂത് ചെയ്ത് ആ കാര്യത്തിൽ എന്നെ നീ സഹായിക്കണം റബിയാത്തെ എന്ന് മുഹമ്മദ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു വകുപ്പില്ല ഒഴിവാക്കാൻ വകുപ്പില്ല ഒഴിവാക്കുന്നത് അപകടമാണ് നിങ്ങളുടെ ധനം നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ ഇതൊന്നും അന്തിക്കരില്ല നിസ്കാരത്തെ തൊട്ട് നിങ്ങളെ അശ്രദ്ധരാക്കാതിരിക്കട്ടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു നിസ്കരിക്കുന്ന സാധാരണ നല്ല ഒരു ഈമാനുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് ഇഷാ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മകരിവ് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ കാര്യം മകരിവ് നിസ്കരിക്കാതിരുന്നത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറെ ആ സമയത്തെങ്ങാനും കട കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ കച്ചവടം മുഴുവൻ വെള്ളത്തിലായി പോകും മകരിബിൻ്റെ സമയത്ത് കുറഞ്ഞ സമയമുള്ളൂ ആളുകളൊക്കെ പണിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സമയമാണ് 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അതിശക്തമായ താക്കീത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത് ഒഴിവാക്കുന്നവന്റെ മരണം അപകടമാണ് അത് സൂക്ഷിച്ചയാൾ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുക എന്നാ കുറാൻ പറഞ്ഞത് നിസ്കരിക്കാന്നല്ല നിസ്കാരം നിലനിർത്തുക നിലനിർത്തണം കഴിയണം അതിന് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയാൽ എന്റെ സഹോദരിമാരെ വീട്ടിലൊരു സൽക്കാരം സംഘടിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ കുറെ കാലത്തേക്ക് നിസ്കാരമില്ല ആ ദിവസങ്ങളിലെ നിസ്കാരം തന്നെയില്ല നിങ്ങൾ അറിയണേ ആ നിസ്കാരം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ക്രിയാമ നാളിൽ നിങ്ങൾക്കത് വെളിച്ചമാകും നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങൾക്കത് തെളിവാകും നിങ്ങൾക്കത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ രക്ഷയാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ആവില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ ഏറ്റവും വലിയ പടച്ചോന്റെ ശത്രുക്കൾ ഹാമാന്റെ കൂടെ ഫിലിഅവിന്റെ കൂടെ ഉബൈബിൻ ഹലഫിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാത്തവര് മനുഷ്യൻ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വസ്ത്രം അവനെ ശപിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുവേ നിന്നെ അള്ളാഹു ശപിക്കട്ടെ എന്നെ എങ്ങാനും നിനക്കല്ലാഹു കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുമായിരുന്നോ അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ആ ഭക്ഷണം അവനെ ശപിക്കുമെന്നാണ് അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ അവന്റെ വീടവനെ ശപിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് സുരക്ഷിതനായിട്ട് അള്ളാഹു നിന്നെ മടക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നവന്റെ വീട് അവനോട് പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് കുട്ടികളോട് നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കണം ഏഴ് വയസ്സായാൽ നമ്മൾ കൽപ്പിക്കുന്നവരാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു തൊപ്പി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ചെറിയ തുണി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പറയാ ഇവൻ ഏഴ് വയസ്സാവാൻ പോവാണ് അടുത്ത ദിവസം അവൻ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു നിസ്കാര കുപ്പായം തയ്പ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ആ ചെറിയ നിസ്കാര കുപ്പായമിട്ട് ആ മൊക്കനയുമിട്ട് അവരിങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ആനന്ദത്തെക്കാൾ വലിയ ഒരാനന്ദം അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനില്ല ഏഴ് വയസ്സാകുമ്പോ നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുക പത്ത് വയസ്സാകുമ്പോ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ അടിക്കണം എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അടി തുടങ്ങണം എന്നതാണ് പ്രായ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല അടി തുടങ്ങണം അതെത്ര പ്രായമാണെങ്കിലും എന്റെ ഉപ്പമാരെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ കഴിയണം നീ നിസ്കരിച്ചവിടാ എന്ന് നിസ്കരിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് ലഭ്യമാകുന്ന ആറ് വളരെ ശ്രമകരമായ അവലക്ഷണങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹജർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്റെ ആയുസിൽ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യൂല അവൻ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സ് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ആ ജീവിതകാലത്ത് സമ്പാദിച്ചതൊന്നുമില്ല അവൻ നോക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആയുസിൽ വർക്കത്തില്ല കുറെ കാശ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ധനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി എന്നല്ലാതെ ആഹ്രത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും സമ്പാദിക്കാൻ അവന്റെ പ്രായത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല മുഹ്മിനിന്റെ അടയാളം വായിക്കപ്പെടും മുഹ്മിനിന് ഒരു അടയാളം ഉണ്ടല്ലോ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും നല്ല ഒരു മുഖശ്രീയും മുഖപ്രസാദവും ഉണ്ടാകും അത് മുഹ്മിന്റെ അടയാളമാണ് അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞത് സീമാഹും 
സംസ്കരിക്കുന്നവരുടെ അടയാളം സുജൂതിൻ്റെ അടയാളമാണ് എന്നതാണ് അതവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലുണ്ടാകും അതവരുടെ മുഖത്തുണ്ടാകും അതവരുടെ സംസ്കാരത്തിലുണ്ടാകും എല്ലായിടത്തും അതുണ്ടാകും മുഗ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ അടയാളം നിസ്കരിക്കാത്തവൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല മൂന്നവൻ്റെ മറ്റു അമലുകൾക്ക് അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകില്ല നാല് അവൻ്റെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല അഞ്ച് സജ്ജനങ്ങളുടെ ദുഹായിൽ അവൻ ഉൾപ്പെടുകയില്ല ആറ് അവൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ അവൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യുകയില്ല മുഗ്മിനീങ്ങളെ നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം വളരെ അപകടമാണ് അല്ലേ പൈസയും അതുപോലെ ധനവും കച്ചവടവും ദുന്യാവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടപ്പാച്ചിലുകൾ ഒന്നും ഇതൊഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് കാരണമാവരുത് സഹലബ എന്ന സുഹാബി അദ്ദേഹം സുഹാബിയായിരുന്നു റസൂളിനോട് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു നബിയേ എനിക്ക് വേണ്ടി അന്ന് സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം റസൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ട സാലബ കാശൊന്നും വേണ്ട അതുണ്ടായാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വേണ്ട നബിയെ ദുആ ചെയ്യണം എനിക്ക് ധനമുണ്ടാകാൻ അങ്ങ് അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യണം നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂളിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവസാനം ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മദീനയിലെ മലഞ്ചെരുവുകൾ സാലബയുടേതായി ആടുകളും ഒട്ടകങ്ങളും നിറഞ്ഞോ പിന്നെ നിസ്കാരമില്ല പിന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച പോലുമില്ല പിന്നെ ഒന്നുമില്ല റസൂലുള്ള പലപ്പോഴും സഹാബികളോട് അന്വേഷിക്കും എന്താണ് സാലബയുടെ അവസ്ഥ നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നില്ലല്ലോ അയാളിപ്പോ കാശിൽ അങ്ങ് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഒട്ടകത്തിലും ആടിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിലാണ് റസൂലുള്ള തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജക്കാത്ത് പോയി മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോ ഒട്ടകത്തിന് ജക്കാത്തുണ്ടല്ലോ അപ്രകാരം ആടിന് ജക്കാത്തുണ്ടല്ലോ ആ ജക്കാത്തിന് മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോ ചെന്ന സ്വഹാബികളോട് ഇതെന്താ ജക്കാത്തോ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ തരൂല്ലോ എന്ന് പ്രതികരിക്കേണ്ട താമസം യുടെ നാശമേ എന്ന് പറയുന്ന റസൂലുള്ള മുമ്പില് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആ എത്തിറങ്ങുകയാണ് സാലബയെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് മുൻപ് കരാർ ചെയ്ത ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്കെങ്ങാനും അള്ളാഹു ഔദാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്വതക്ക ചെയ്യുകയും ഞങ്ങൾ നല്ലത് ചെയ്യുന്നവരാവുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ അവർ തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ സ്വഹാബികളായവരുടെ പോലും മാനസികാവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളവരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പറയല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കുന്നവരാകരുത് നിസ്കാരം പരിപൂർണമായി മനഃപൂർവ്വം ഒരാൾ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൽ നിന്ന് അവൻ പരസ്യമായി ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ട് പുറത്തു പോയി എന്ന് ഹദീസിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഉസ്താദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുവല്ലോ നേരത്തെ ആദ്യമായി അവൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ അവൻ്റെ നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മരണം സുഖകരമാകുന്നത് നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇല്ലാത്തവന്റെ മരണം വളരെ പരാജയമായിരിക്കും അവന്റെ കബറിന്റെ ഏകാന്തതയിലേക്ക് അവന്റെ നിസ്കാരം കടന്നു വരികയും കബറിൽ നിസ്കാരം അവന് സ്വാന്തനമേകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവും മനസ്സിന് ശാന്തി ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മുൻനിർത്തി നമ്മൾ ഓരോന്നും ഒരിക്കൽ പോലും പഴക്കാതെ മരണം വരെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു തിടുക്കം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കുറാൻ ഒരു തിടുക്കം അവർക്കുണ്ടാവില്ല ദുന്യാവ് വാരിക്കൂട്ടാനുള്ള അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല അപ്രകാരം എന്തെങ്കിലും ഒരു സങ്കടം വരുമ്പോഴേക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ വളരെ ധൃതിയുള്ളവനായിട്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോഴേക്ക് ആ പ്രയാസത്തിൽ അവൻ ഭയവിഹ്വലനാവുകയാണ് ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു സന്തോഷം വരുമ്പോഴേക്ക് ലാഹുവിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം വരുമ്പോഴേക്ക് 
ഇത് പടച്ചോനെ ഒന്ന് ഓർത്ത് ചെയ്യേണ്ട സംഗതിയല്ല എന്ന് അവനങ്ങ് വിചാരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നിസ്കാരം പതിവാക്കിയ ആളുകൾ ഒഴികെ അള്ളാഹു താല ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തമ്പുരാന്റെ റസോൽ മെഹറാജിന്റെ രാവിൽ ഒരു കാഴ്ച കാണുകയാണ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ അവരുടെ തലയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടുകയാണ് ഇതേതാണ് ഈ വിഭാഗം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് പറയപ്പെടുകയാണ് ഈ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്കാരത്തെ തൊട്ട് തലഭാരമായവരാണെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലമ പറയപ്പെടുകയാണ് നിസ്കരിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് കബറിൽ പ്രത്യേകമായ ശിക്ഷയാണ് വലിയ പാമ്പുകളെ അള്ളാഹു നൽകുമെന്നാണ് അന്ത്യദിനം വരെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ നിസ്കരിക്കാത്തവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ نقو ننجل وريك الرسول الله دعاء سيدو اللهم لا تدع لنا شقيا ولا محروما پڑچوانے ننجل دا گوٹت تلنی پراج دنیوم اپرگارم مند انگرہ انگل تڑای پٹت ونیوم نی چور کلے ندعاء سيدو എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു സഹാബാ നിങ്ങൾ കറിയുമോ ആരാണ് ഇപ്രകാരം പരാജിതനും അതുപോലെ അതുപോലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തടയപ്പെട്ടയാളും ഇല്ല നബിയെ ഞങ്ങൾ കറിയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളുക താരിക്കുസ്വല നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയവനാണ് അള്ളാഹു താല പരലോകത്തേക്ക് മഷറിലേക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുമ്പോ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയ ആളുകൾ അവരുടെ മുഖം മുഴുവൻ അള്ളാഹു കറുപ്പിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുക എന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇങ്ങനെ തീരാത്ത ശിക്ഷകളാണ് അവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും തീരാത്ത ശിക്ഷകൾ ഖബറിൽ നിന്ന് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണല്ലോ ആ ചോദ്യത്തിന് ഓരോന്നിനും മറുപടി പറയാൻ കഴിയാങ്ങളെ അള്ളാഹു താഴെ തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് റബ്ബ് ആരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ നിസ്കരിക്കുന്നവനല്ലേ അള്ളാഹു റബ്ബി എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അല്ലേ അപ്രകാരം നിന്റെ റസൂൽ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിസ്കാരത്തിലാ നബിയോട് സലാം പറഞ്ഞവർക്കല്ലേ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവർക്കല്ലേ നിന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് നബിയാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ നിന്റെ കിബുല ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മുന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ചവർക്കല്ലേ അത് പറയാൻ പറ്റൂ നിന്റെ ഇമാം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ വൽ ഖുർആനു ഇമാമി എന്റെ ഇമാം എന്നെ നയിക്കുന്നത് എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം ഖുർആാനാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് നിരവധി ഓത്തുകൾ നിരവധി പാരായണങ്ങൾ ആ നിസ്കാരങ്ങളിൽ നിർവഹിച്ചവർക്കല്ലേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ നമുക്കതിന് തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവരിലും ആ നിസ്കാരത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കുന്നവരിലും അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ഓരോ ശരീരവും അവര് ചെയ്ത കുറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് പിടിക്കപ്പെടും ഞാൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിടിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെടും ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ പാപം ചുമക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിഭാഗം അതിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല വലതുപക്ഷക്കാരായ ആളുകൾ ഒഴികെ അള്ളാഹു താല അവരിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ആ വലതുപക്ഷക്കാരെ കുറിച്ച് സൂറത്തുൽ വാക്കിയ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് 
അവരുടെ സ്വഭാവം അവരുടെ വിവാദത്ത് അള്ളാഹു താലായോട് അവർക്കുള്ള തക്കുവ എല്ലാം നമ്മളൊക്കെ അതിൻ്റെ അടുത്തല്ല എങ്കിൽ ആ അടുത്തവരുടെ അടുത്തെങ്കിലും പടച്ചറബ് നമ്മയൊക്കെ എത്തിക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലവി മൗലദ് ദബീല സയ്യിദ് അവറുകളൊക്കെ ആ വലിയ മഹാന്മാരൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പിലുള്ള മുകളിലുള്ള ആളുകളോ ആയിരിക്കും അസ്ഹാബുൽ യമീനിൻ്റെ മുകളിൽ അസ്ഹാബുൽ മുഖർബൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു വിഭാഗമുണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് വളരെ അടുത്ത ആളുകൾ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകൾ നബിമാരിൽ നിന്ന് പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്ന് സ്വാലിഹയങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരിൽ പെട്ടവരായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ പടച്ചോൻ നമ്മളൊക്കെ അവരുടെ എഴുത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ദീന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് വാളു പറയുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലത് ചെയ്യുവാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മയും അവരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തെ ഒരുമിക്കുമാറാവട്ടെ വലതുപക്ഷക്കാരൊഴികെ വലതുപക്ഷക്കാരായ ആളുകളൊഴികെ അവർ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും അനിൽ മുജിരിമീൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്താ പണി ഈ നരകത്ത് കടന്ന പാപികളായ ആളുകളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വി ഐ പി ആണല്ലോ അത് മുമ്പിന് നരകത്തിലാണല്ലോ ഇതെന്താ പറ്റിയത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഏതായാലും അവർ തീരുമാനിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ കൂടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചാലോ അങ്ങനെ അവർ ചൊല്ലും അവരോട് ചോദിക്കും മറുപടി ഞങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളെല്ലാ നല്ലത് ചെയ്തിരുന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നില്ല ദുർമാർഗികളായ ആളുകൾ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ചെയ്യാൻ മടിക്കാതിരിക്കുമ്പോ അതിൽ ഞങ്ങളും കൂടെ അവരോട് കൂടെ ചേർന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളും നരകാഗ്നിയിൽ കിടന്നത് എന്ന് നിസ്കരിക്കാതെ സകരന്ന നരകത്തിൽ കിടന്നവർ നല്ല ആളുകളോട് മറുപടി പറയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ നമ്മൾ പറഞ്ഞതും നമ്മൾ കേട്ടതുമൊക്കെ അള്ളാഹു താല ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആമിനെന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്